హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగింటి వంటలు నేను మీ నవీన ఇవాళ వీడియోలో మనం స్నాక్ రెసిపీగా వర్షాకాలంలో అందరికీ బాగా నచ్చే స్నాక్ రెసిపీ ఉల్లి పకోడి దీన్ని ఏ విధంగా మనం తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాము స్వీట్ షాప్లో లాగా కర్కర్లాడుతూ రావాలంటే ఎలా చేయాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం దీనికోసం ఒక ఐదు ఉల్లిపాయలను ఈ విధంగా పొడవుగా కట్ చేసుకుని ఒక బౌల్లోకి వేసుకోండి ఇప్పుడు వీటిని చేతితో ఈ విధంగా ఒకసారి బాగా కలపండి అలా కలపడం వల్ల ఉల్లిపాయ మొక్కలన్నీ కూడా చక్కగా విడివిడిగా అవుతాయి అలా అయితే మనకి పకోడీలు చాలా బాగా వస్తాయి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ని వేసుకోండి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుని కలుపుకోవడం వల్ల వాటర్ మొత్తం కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా ఉల్లిపాయలో ఉన్నటువంటి వాటర్ మొత్తం కూడా చక్క మనకి ఈ విధంగా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనము శనగపిండి వేసుకుందాము శనగపిండి అనేది మనం ఉల్లిపాయ ముక్కలు తీసుకునే దాన్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ కప్ శనగపిండి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలో ఉండేటువంటి వాటర్ మొత్తం కూడా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా వాటర్ని ఎక్కువగా ఏమి యాడ్ చేయము అందుకని ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి అలాగే ఇందులో తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకును వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా తినే చోడ వేసుకోండి ఎక్కువ వద్దు ఎక్కువ వేస్తే ఆయిల్ పీల్ చేస్తుంది కొంచెం చిటికెడు వేసుకోండి సరిపోతుంది మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలపండి మనం పిండిని ఎంత బాగా కలుపుకుంటే పకోడీలు అంత బాగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ని వేడి చేసి వేసుకోండి వేడిగా ఉన్న ఆయిల్ వేయడం వల్ల కరకరలాడుతూ వస్తాయి మనకి పకోడీలు చూసారు కదా ఆయిల్ వేసి మళ్ళీ బాగా కలపండి ఈ పకోడీలు మనకి చక్కగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు వేసుకుని తింటే చాలా సూపర్గా ఉంటాయండి చూసారు కదా ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ ఒక వన్ టీ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా వాటర్ వేసుకొని ఒకసారి కలిపి ఇప్పుడు ఇందులో చివరిగా ఒక వన్ టీ స్పూన్ బియ్యం పిండి వేసుకోండి బియ్యం పిండి వేసుకోవడం వల్ల కరకరలాడుతూ వస్తాయి మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి పిండి అంతా కూడా కలిసేలాగా చూసారు కదా పిండి ఈ విధంగా పొడి పొడి ఆడుతూ ఉండాలి పిండి తయారైంది ఇప్పుడు స్టవ్ పైన డీప్ ఫ్రై సరిపడినంత ఆయిల్ని వెయిట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ మీడియం హీట్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా పొకోడీ ఇలా వేసుకోవాలి మంటని మీడియం హీట్లో పెట్టుకుని పకోడీలను వేయించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో ఈ విధంగా కదుపుకుంటూ ఉండండి చూసారు కదా మంచి కలర్ వచ్చే పకోడీలు ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి బయట మనకి స్వీట్ షాప్లో ఉంటాయి కదా అదేవిధంగా ఉంటాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలుగింటి వంటలు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి